Assalamualaikum, Shukriya Shikhati Bandhura, Jamiti Rupar Eti Aamadir Prothom Class. Jara Jamiti Bujhena, Jamiti Dekhle Bhoy Pai, Muloto Tadir Jumne. Aamad Bishar, Ehi Class E Aten Koraar Muddho Diyye, Tumhi Jamiti Shuru Kortte Parbe, Inshallah. To Aasho, Tumad Jumne Prothom Ehi Aami Rekhe Chhi Ekta Test. এই যে টেস্ট 1 বাহু অর্থাৎ রেখাংশ নিয়ে তুমি এখানে চিত্র দেখতে পাচ্ছ একটা নিচে কিছু সমীকরণ প্রদত্ত চিত্র ব্যবহার করে সমীকরণগুলো ডান পাশের সঠিক রেখাংশ নির্ণয় করো মানে AC চিত্রে যা দেখছো তার সাথে যুক্ত করব BC এই দুটো মিলে তৃতীয় আরেকটি রেখাংশ হবে যেটি তোমাকে এখানে লিখতে হবে এখানে যোগ আছে বিয়োগ আছে तो तुम्ही वीडियो टा पास करे दिए किचु लिखा चेस्टा करो आ अमी सामने जाती आरो आते ए जे आरो इखने छोए टा शर्बत नोए टा इखने चित्र एक टू चेंज हुए थे तुम्ही वीडियो पास करे दिए करा चेस्टा करो जरा एकदम ही पारो ना तादर भयल किचु नहीं एक टू पढ़े अमी तो मादर शहादजे आश्चे हाँ तो दोनों बोला होता है एसी प्लस बीसी एसी माने कि एसी माने होते हैं जो ए थे के सी पर जो तो पूरों जो दाग टा जो तुटे को दाग ए टू को होते हैं एसी अश्वमेंट की चीन नीचे कर दी लाल कर दी लाम ए टू खुलो एसी पूरों दाग टा ए एक टा बिंदु सी एक टा बिंदु ए थे के सी पर जो तो पूरों दुरुत्तो माने B थे के C पर जन्दो एटा चिन्नी तो करे दी A तो की होलो AC एब BC मिले जाको पूर अटा चिन्नी तो होए गेलो माने याखन एक जम शो जाए A थे के शुरु करे B पर जन्दो पूर अटा ताहले लिखबो AB C बिंदुवार लिखा दोर करने A थे के B पर जन्दो पूर अटा लखा होए गेलो ठीक ए बी माने कतु टुकु बोलो ए थे के बी पर जन्दो पूरों टा तत्त्व के बियोग करते हो अबे माने बाद दिए दिते हो अबे बाद जावे बी सी माने बी थे के सी पर जन्दो ए टुकु तो बाद दिए दी तले बी बिंदु टो ते ए का पूरे के लो ए टो बाद हुए जावे ए टो कुन और तो नहीं तले बाकी थक लो की ए थे के सी पर जन्दो এবার আসো নাম্বার 3 আবারো এ বি মানে এ থেকে বি পর্যন্ত সবটা আশা করি এখন তোমরা বুঝতে পারছো এখান থেকে বিয়োগ হবে মানে বাদ যাবে এ থেকে সি পর্যন্ত এই অংশটা বাদ যাবে বাদ দিয়ে দিলাম এ বিন্দু বাদ হয়ে গেল থাকলো কি আর বি সি অংশ তাহলে লিখে দেব বি সি এইভাবে করে আমরা যোগ বিয়োগ করতে পারি আসো সামনের গুলো আমরা দেখে ফেলি হ্যাঁ পরের পেজে সামনের গুলো দেখে ফেলি নাম্বার 4 এখানে নতুন চিত্র BC BC মানে হচ্ছে B থেকে C পর্যন্ত অংশটা লাল চিহ্নিত করলাম তার সাথে যুক্ত হবে BD মানে B থেকে D পর্যন্ত অংশটা তো দুটো মিলে হয়ে গেল C থেকে D পর্যন্ত পুরোটা হয়ে গেল তাহলে আর B বিন্দু লেখা দরকার নাই আমরা লিখব C থেকে D মানে CD ওকে নাম্বার 5 এখানে হচ্ছে প্রথমে লেখা আছে CD माने C थे के D पर जो तो पूरा टा B बिंदु रेखा ने कोनो दाम नहीं जब तो C D लिखा हुए थे C थे के D पूरा टुक हो ओके ताशते जुक 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 तो कर बो A C A C माने A थे के C ए टुक हो A C तो जुक करा कारण क्यों हो रहा है ये A थे के D पर जो तो पूरा टा हुए गलो ताले अमरा लिख बो A D C बिंदु और B बिंदु एडी, ओके, इबार हमरा नंबर सिक्स, अब आरो एबी, एबी माने कि ए थे के शुरू करे बी पर जन्म दे टुकु, एक हम आर सी बिंदु दिक्कत तक आना दौर करना ही, ए थे के बी पर जन्म तो पूरा टा मिले एबी, ताशा तो जोग हो गया हमार बीडी, बीडी माने कि बी थे के डी, बी थे के डी, तो देखो अब आरो कुंजु सिर्फ पूरो रखा टा होएगा लो ए थे के एकदम शेष पंद्र डी पंद्र होएगा लो जान नाम लिख बो आमी ए डी आशा करूँ बुस्ते पे रचो नंबर सेवन तीन टाउन्स रखने हैं अम्म चिन्नी से करी पहलम टा ए सी 
मान एसा जो करब बी सी मान ये बी थ सी सी थे बी और बी थ सी एक ही कथा हाँ एटुक सी बी बोल तरह और जो करब बी थ डि बी बी थ डि पर पुरो रास्ता बी तेल देखा एन कमप्लीट रास्ता हो गो आब एकदम ए शुरू कर डि पर्त यटार आंसार तो है ए डि ओके एबार आस नम्बर एट इन्हें क्योंकि बीओ बेपार तो नम्बर एट लाल फेले दी नम्बर एट प्रथम लेखा आ कि ए डि तर मानी ए थे शुरू कर डि पर्त पुरो रास्ता फुल रास्ता हे ए डि ए डि थे वियोग करते मैं बद दिए दीते हैं बी डी अंशा तो एक बद दिए दी विबिंदु क्यों बद जाए ना कारण विबिंदु एटर सबसे कानेक्टेड डी बद जाए एन बाकी थकल कि ए बी अंश सी बिंदु और लेखार दरकार नहीं बी पर्त एटुक हलो आंसार ए बी और नम्बर नाइन एट आगे फुल कर दी नम्बर नाइन एखे आर ए डि मानी ए थे शुरू कर डि पर्त पूरा तर भर थे बद जाए वियोग मानी बद जाए बी सी ये बी थे सी पर्त मजखान अंशटुकु दिल बद बद दे पेलमें देखो एन क्यों विच्छिन्न दुटो रेखांश पेल एक माथाय और एक माथाय दूटा मिले क्यों एक रेखांश हा दो आलदा आलदा तक आलदा आलदा लिखते हैं प्रथम लिखल ए थे सी पर्त ए सी प्लस बी थ डि पर्त बी डि ये लिखा सम्भव तो यक जोग वियोग विभिन्न बाहु नहीं रेखांश नहीं जैमिति करते हैं एगुलो ना बोझार कारण बड़ो बड़ो जैमितिगुलो कठिन कठिन लागे तो आसो एबार्टा टेस्ट हाँ टेस्ट टू ये हे नहीं कर बाहु नहीं चित्र तुम देखते बस अनेकगुल आजटा कि प्रदत्त चित्र व्यवहार कर समीकरणगुल डान पास सठीक को निर्णय करो जमन ये एक इंग्लिशे अंगेल बोले थी अंगेल इ ए डि तुम चित्र के बेर कर बे, प्लस अंगेल सी ए डि दूटे अंगेल मिले और एक अंगेल है जेटा तुम इन लिखे हमें एक तो एडभांस बोली टेस्ट टू जेटा एखे मोट सात समीकरण है इन्हें दुटा आज और पाँचटा सामने देखो एगुलो जदि तुम भलोभ पारो तेल आजकल क्लस तुम्हार खूब बसि क्ज नहीं थकते पो ना थकले पारो क्यों जरा पारे ना तरज आजकल क्लसटा अनेक बस इम्पर्टेंट ठीक है तुम भिडियो पज कर दिए कर चेषा करो हम सामने चले जाने दो आज एंगल सी डी ए प्लस एंगल ए डिई समान नतून एक अंगेल है चार नम्बर तो आरोप वियोग करते बला तुम्हें चित्र थे बेर कर चेषा करो भिडियो पज कर दिए ट्राई करो और बाकी तीन टे हल ए अंगल बीडीई प्लस अंगल ए डि सी समान कि बेर कर तीनटे को जो कर एक बेर कर लास्टे दुटा को जो कर एक बेर कर तो जरा निजेरा करते पर मोटामुटी भलो बोलते हैं यो खूब क्रिटिकल जिन और जरा पर तुम प्रथम आसो आनसार बोले दी हाँ एन तुम्हारे शुद्ध आनसार बोले दीब आलोचना करब पर व्याख्या करब ना एन अंगल इ ए डि प्लस अंगल सी ए डि समान पावा जाए अंगल इ ए सी नम्बर टू अंगल ए डिई प्लस अंगल इ डि वि समान समान पावा जाए अंगल ए डि वि जरा कर मिलिए नाओ जो हो जाए कंग्रेचुलेशन और ना हम अपेक्षा करो हमें व्याख्या करब एक पर नम्बर थ्री सी डि एंगल सी डि ए प्लस अंगल ए डिई समान समान है अंगल सी डिई नम्बर फोर एखे क्योंकि वियोग कर बेपार अंगल इ डि सी माइनस अंगल ए डि सी समान समान पा जाए अंगल ए डिई हाँ मिले कि ना तुम देखो नम्बर फाइव अंगल बी डिई प्लस अंगल ए डि सी ए दुटा को मिले मूलत को ना एक एकको पावा जाए ना इटा भूल बोलते पर यकम है ना नम्बर सिक्स ए तीनटे को मिले अंगल बी डिई प्लस अंगल ए डि सी प्लस अंगल ए डिई समान समान है अंगल बी डि सी ठीक है एवं नम्बर सेभेन अंगल इडि सी प्लस अंगल बी डिई एटर समान समान एक ही अंगल बी डि सी 
যেগুলো কিভাবে হলো আমরা এখন ব্যাখ্যার দিকে যাব তো আর যারা পেরেছ তাদেরকে কংগ্রেচুলেশন আসো এবার আমরা একটু শেখার চেষ্টা করি এই যে একটা চিত্র দেখছ এটা কি বলো এটা একটা কোন কোনের মধ্যে দুটা বাহু আছে একটা বাহুর নাম হচ্ছে পি কিউ মানে পি থেকে কিউ পর্যন্ত পি কিউ আর একটা বাহুর নাম হলো পি আর পি একটা বিন্দু কিউ একটা বিন্দু আর আর একটা বিন্দু আর কোনটাকে একটু চিহ্নিত করি এই আর এই পি বিন্দুতে একটা কোন আছে কিউ বিন্দুতে কোনো কোন নাই আর বিন্দুতে কোনো কোন নাই আর পি বিন্দুতে যে কোনটা আছে এটাকে কিভাবে নাম দেব আমি কয়েকটা অপশান দিচ্ছি তোমরা শুদ্ধটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো এটা 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 এই ছয়টা অপশান দিলাম এর মধ্য থেকে এই পি কোনটার জন্য কোন অপশানটা সঠিক আমরা বের করব তোমরা নিজের একটু ট্রাই করো আমি একটু হেল্প করছি যেহেতু পি বিন্দুতে আছে কোনটা তাহলে পি কিন্তু মাঝখানে বলতে হবে যে প্রথমটা দেখো পি আছে মাঝখানে এক পাশে আছে আর বিন্দু আর এক পাশে আছে কিউ বিন্দু হ্যাঁ বিন্দু কিন্তু এটা এক পাশে আর বিন্দু আর এক পাশে কিউ বিন্দু আর মাঝখানে পি তার মানে এটা শুদ্ধ হয়েছে সেকেন্ড যেটা এটার মাঝখানে তো কিউ বিন্দু আছে আমার কোন তো পি বিন্দুতে এটা মাঝখানে কিউ বিন্দু সুতরাং এটা বাদ মাঝখানে পি থাকতে হবে এটার মাঝখানে কিউ বিন্দু এটাও বাদ এটার মাঝখানে আর বিন্দু এটাও বাদ মাঝখানে পি থাকতে হবে এটার মাঝখানে কিন্তু পি আছে দুই পাশে কিউ এবং আর আছে এটাও শুদ্ধ আর শেষে এটা এটার মাঝখানে কিন্তু আর আছে এটাও বাদ তাহলে আমি দেখতে পেলাম যে দুইটা মাত্র শুদ্ধ আসো এখন ভুলগুলো ফেলে দিই আর এ দুইটা শুদ্ধ এ দুইটাকে পি এর কাছে এনে রেখে দিই আর একটু লক্ষ্য করছি একটু দেখো এই কোনের নাম বলতে গিয়ে পি বলা হয়েছে মাঝখানে বাঁ পাশে আর ডান পাশে কিউ আবার নিচেটা আগে কিউ পরে আর তাতে কোনো সমস্যা নেই মাঝখানে পি থাকতে হবে মাঝখানে পি থাকতে হবে এবং বাহুর মাথায় একটা বিন্দু এক পাশে বাহুর মাথায় আর একটা বিন্দু আরেক পাশে কোনটা কোন পাশে বসবে তা এত বিচার বিশ্লেষণ করার দরকার নেই এবার আসে চিত্রটা একটু বাড়িয়ে নিই এখানে আমি একটু যোগ করি এই যে কিউ আর যোগ করলাম এখন কিন্তু আরও কোন উৎপন্ন হয়েছে আর বিন্দুতে একটা কোন হয়েছে এই কোনের নাম বলবো বলো তো কীভাবে হবে মাঝখানে কি বসবে আর বসবে মাঝখানে বসবে আর এক পাশে বসবে পি আর এক পাশে বসবে কিউ তাই না এক পাশে পি বসবে আর এক পাশে কিউ বসবে এবং অ্যাঙ্গেল চিহ্ন দিতে হবে হ্যাঁ আমি মাঝখানে আর লিখে আগে যদি কিউ লিখি পরে যদি পি লিখি এবং আনস অ্যাঙ্গেল চিহ্ন দিয়ে দিই এভাবেও লিখা যাবে মাঝখানে আর থাকতে হবে কিউ বিন্দুতে একটা কোন আছে দেখছো চিহ্নিত করি কোন এই কোনের নামটা বলতে গেলে মাঝখানে কি বলতে হবে কিউ এক পাশে কি বলবো পি আর এক পাশে বলবো আর অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর ঠিক আছে আবার এইভাবেও বলতে পারি মাঝখানে কিউ আগে আর পরে পি অ্যাঙ্গেল চিহ্ন দিলাম অ্যাঙ্গেল পি আর কিউ পি এ দুটাই শুদ্ধ তাহলে এভাবে করে যে কোনো একটা কোনের নাম বলতে গেলে যে বিন্দুতে কোনটা থাকবে সেই বিন্দুটা মাঝখানে বলতে হবে তারপরে বাহুর দুই মাথার দুইটা বিন্দু দুই পাশে লিখে দিলেই কোনের নাম হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো আমরা আরেকটু সামনে এগিয়ে যাব এখন ধরো যে পি আর রেখাটাকে আসো একটু লম্বা করে দিই এখানে একটা নাম দিলাম ই আর কোনের চিহ্নগুলো ফেলে দিই এখন দেখো এখানে কিন্তু এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে আমি একটু চিহ্নিত করে দেখাই এই কোনটা এই কোনটার নাম বলতে গিয়ে বলো তো কি বলবো মাঝখানে কি বলবো আর তাই না আর এক পাশে কি বলবো কিউ আর এক পাশে বলবো ই তাই না পি বিন্দু কিন্তু এখানে আসবে না এক পাশে কি বলছি আমি কিউ আর এক পাশে বলছি ই তাহলে এই কোনের নাম হয়ে গেল এবং আমাকে অবশ্যই অ্যাঙ্গেল চিহ্ন দিতে হবে ঠিক আছে আবার এই পাশে দেখো আরেকটা কোন আছে এটার নাম বলতে গেলে কিভাবে বলবো ঠিক যথারীতি মাঝখানে তো আর আমি লিখবই 
এখন এক পাশে দিব কি পি আর এক পাশে কি দিব কিউ যে কোনো একটা এক পাশে দেওয়া যাবে এক পাশে পি আর এক পাশে কিউ হ্যাঁ এবং এখানে আমার ই বিন্দু কিন্তু কোনো কাজে লাগলো না এরকম সাবধান যেখানে কোন থাকবে কোনো দুই পাশের দুটা বাহু থেকে বাহুর উপর থেকে দুটা বিন্দু ওই মাথায় একটা বিন্দু আছে আর এই বাহুর এই মাথায় বিন্দু আছে তাহলে একই বিন্দুতে দুইটা কোন হলে সমস্যা নেই নাম আমার আলাদা আলাদা হবেই এটা হচ্ছে কিউ আর ই এটা হচ্ছে কিউ আর পি বা পি আর কিউ আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছ হুম তো এখানে আরেকটা কথা একটু বলে নিই দেখো এই যে এই কোনটার নাম যেটা পি বি পি বিন্দুতে যে কোন এটার নাম একটু আগে আমরা লিখেছিলাম মাঝখানে কি দিব পি হুম এক পাশে দিব কিউ তাই না ওই যে উপরে কিউ আছে কিউ দিব আরেক পাশে দেখো আমি আর দিলেও পারি অথবা আর একটু সামনে গিয়ে যে ই বিন্দু আছে আর দিলেও পারি ই দিলেও পারি এখানে যদি আমি ই লিখি শুদ্ধ হবে হুম অ্যাঙ্গেল চিহ্নটা দিতে হবে আবার যদি এখানে আমি কিউ পি আর লিখি তাও শুদ্ধ হবে ঠিক আছে কারণ একই রেখায় যখন একাধিক বিন্দু থাকবে এই আর ব্যবহার করলে পারবো আবার ই ব্যবহার করলেও পারবো তো এই কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আসো এবার আমরা আরেকটু সামনে এগিয়ে যাই এখানে কিউ ই যোগ করে দিই হ্যাঁ কিউ ই যোগ করে দিলাম এখন কি হলো এখন দেখো কিউ বিন্দুতে কিন্তু দুইটা কোন হয়ে গেল তাই না কিউ বিন্দুতে কটা কোন হলো দুইটা কোন এই একটা কোন আছে এই কোনের নাম যদি বলতে চাই মাঝখানে কি বলবো বলো মাঝখানে বলবো কিউ আশা করি তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ তো এক পাশে মানে আমি এই পাশে গেলে পাবো পি আর কিউ থেকে এই পাশে গেলে পাবো আর তাহলে এক পাশে পি আর এক পাশে আর লিখে দিলে আবার কোনের নাম হয়ে যাবে তবে অবশ্যই অ্যাঙ্গেল চিহ্নটা দিতে হবে ঠিক আছে এখন ধরো আরেকটা কোন আছে যে এদিক দিয়ে এটাও কিন্তু কিউ বিন্দুতেই আছে তো এটার নাম কীভাবে বলবো আমার মনে হয় তোমরা ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছ মাঝখানে কিউ দিলাম কিউ এক পাশে কে দিব আর দিব আর এক পাশে কে দিব ই দিব তাই না এক পাশে আর আরেক পাশে ই দিলে আমার হয়ে যাবে এই যে ব্লু চিহ্নিত যে কোনটা সেটা হয়ে যাবে একটু বেশি লম্বা করে ফেলেছি মানে এতটুকু করে তোমরা একটা কথা মনে রাখবে কিন্তু এই যে এইখানে চিহ্নিত করেছি এখানে চিহ্নিত করেছি বা আরও বড় করেও যদি চিহ্নিত করি এগুলো সব কিন্তু সমান একই কোন কোন তো মূলত এই যে ফাঁকটা মাঝখানে যে ফাঁকাটা এটার নাম হচ্ছে কোন ঠিক আছে তো একইভাবে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু আর বিন্দিত দুটা কোন আছে এই একটা কোন এই আর একটা কোন এটার নাম কিন্তু একটু আগে আমরা বলেছি তো আশা করি তোমরা যদি আমি এই কোনের নাম বলতে চাই তাহলে কি বলবো মাঝখানে কি বলবো আর আর দুই পাশে বলবো কিউ এবং ই হ্যাঁ আবার যদি আমি এই কোনটার নাম বলতে চাই তাহলে একইভাবে মাঝখানে কি বলবো আর আর এক পাশে বলবো কিউ এবং পি দুটা দুই পাশে বলবো ঠিক আছে তো আর একটু কথা একটু বলে দিতে হয় এখানে দেখো যে দুটো কোন ছিল একটা যে লাল দিয়ে চিহ্নিত করলাম একটা ধরো ব্লু দিয়ে চিহ্নিত করলাম এই দুটা কোন মিলে এই দুটা কোন যদি মিলে আমি একটা কোন বানিয়ে ফেলি তাহলে একটু গ্রিন করে দিই তাহলে কি আমার এই পুরো কোনটা হয়ে যায় না এটাই কিন্তু একটু আগে যে আমরা যোগ করছিলাম এই কোনের সাথে এই কোন যোগ করলে পুরাটা হয়ে যাবে পুরাটার নাম যখন বলতে যাব তখন মাঝখানে যে দাগটা আর কাজে লাগবে না এই যে আর বিন্দু আর আমরা ব্যবহার করব না তখন এই পুরাটার নাম বলতে গেলে এদিকে আছে পি এদিকে আছে ই মাঝখানে বলবো কিউ হ্যাঁ তাহলে কীভাবে বলবো এক পাশে পি মাঝখানে কিউ আর এক পাশে ই ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল চিহ্ন দেব এটা হলো যে পুরা কোনটার নাম বললাম ঠিক আছে তার মানে ছোট কোন আর ছোট কোন দুটো যোগ করে বড় একটা কোন হলো 
এই ব্যাপারটা সামনে আমরা আরও ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব আর একটু পরে আসো আমি আরেকটু কাজ করি এখানে একটা রেখা টানি এদিক দিয়ে এই যে এটা টানলাম এখানে একটা বিন্দু দিলাম ধরো এফ ঠিক আছে এখন দেখো আর বিন্দুতে কিন্তু তিনটা কোন হয়েছে হ্যাঁ আর বিন্দুতে কটা কোন হয়েছে তিনটা কোন একটা দুইটা তিনটা কোন হয়েছে তো এতে আমাদের ঝামেলার কিছু নেই আমি যদি আমি একটু ভিন্ন ভিন্ন কালার ব্যবহার করি এ লালটার নাম যদি বলতে চাই সে তো আর বিন্দুতে আছে তাই না তাহলে মাঝখানে কি বলবো আর বলবো আর কোন যেহেতু এইটা তাহলে এক পাশে কি আসবে বলো এক পাশে আসবে এফ আর এক পাশে আসবে পি তাই না তাহলে এফ মাঝখানে আর এবং পি এফ আর পি তাহলে এই কোনটার নাম হয়ে গেল এবার আসো আমি কালার চেঞ্জ করে দিই ব্লু কালার করি এই কোনটার নাম যদি বলতে চাই এটা এটার নাম কিভাবে বলবো মাঝখানে তো আর বলবোই মাঝখানে আর বলবো আর এক পাশে কি বলবো দেখো এদিকে কি আছে এফ আর এদিকে কি আছে কিউ তাহলে এক পাশে এফ মাঝখানে আর আর এক পাশে কিউ এবং অ্যাঙ্গেল চিহ্ন দিয়ে দিলাম এবার আসো যদি এটাকে অরেঞ্জ কালার দিই এই কোনটার নাম যদি বলতে চাই এটা এটা কীভাবে বলবো তাও মাঝখানে কি লিখতে হবে আমাকে মাঝখানে লিখতে হবে আর তাই না মাঝখানে আর লিখতে হবে যদি আর বিন্দুতে কোনটা আছে এক পাশে কি দিব কিউ আর এক পাশে কি দিব ই তাহলে অ্যাঙ্গেল কিউ আর ই এবং আমার মতো ভুল করে অ্যাঙ্গেল চিহ্ন বাদ দেয়া যাবে না অ্যাঙ্গেল চিহ্ন কিন্তু প্রতিবারেই দিতে হবে এইভাবে করে আমরা যত ঝামলার মধ্যে থাকুক কোন যে বিন্দুতে আছে সে বিন্দুটা মাঝখানে বসিয়ে কোনের দুই পাশে দুইটা রেখা পরাবর চলে যাব সামনের দিকে গেলে যে বিন্দু পাব সে বিন্দুগুলো দুটো দুই পাশে লিখে দিব কোনের নাম হয়ে যাবে এখানে আরেকটু কথা বলি আসো এবার ধরো আমি এই কোন এবং এই কোন এই দুইটা কোন যোগ করতে চাচ্ছি তো প্রথমে আসো এই কোনের নামটা লিখি আচ্ছা একটু কালার চেঞ্জ করে দিই এই যে এটা লালটা লিখি লালটা কিভাবে লিখবো দেখো অ্যাঙ্গেল লালটা মাঝখানে কি বসবে আর বসবে এক পাশে বসবে এফ এক পাশে বসবে পি তাহলে দিলাম পি মাঝখানে আর আর এক পাশে এফ তাহলে আমার এই কোনটা হয়ে গেল এবার প্লাস তার সাথে পাশের ব্লু যেটা চিহ্নিত করেছি ব্লুটা তো ব্লুটা বলতে গেলে কী মাঝখানে কী বলতে হবে আর এক পাশে এফ আর এক পাশে কিউ আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো তো তাহলে কি হবে অ্যাঙ্গেল এক পাশে কি এফ মাঝখানে আর আর এক পাশে কিউ হয়ে গেল এ দুইটা কোন মিলে এবার কোন কোন হবে আসো আমরা চিহ্নিত করে বের করি এটা অরেঞ্জ কালার দিয়ে দিই এর পাশাপাশি এই দুইটা কোন মিলে কিন্তু পুরো কোনটা হয়ে যাবে এ বিশাল বড় কোনটা হয়ে যাবে এবং তখন মাঝখানে যে রেখাটা আছে এই রেখাটা আর কাজে লাগবে না এফও কাজে লাগবে না তাহলে পুরো কোনটার নাম বলতে গেলে মাঝখানে কি বলবো বলো আর মাঝখানে লিখতে হবে আর এক পাশে কি বলবো পি আর এক পাশে বলবো কিউ এক পাশে পি আর এক পাশে কিউ এই হলো যোগফল মানে এরকম দুইটা অ্যাঙ্গেল যোগ করে আমরা নতুন করে আরেকটা অ্যাঙ্গেল পেয়ে যাচ্ছি তোমরা এইভাবে করে অনেকগুলো চিন্তা করতে পারো ধরো তুমি এটার সাথে এটা যোগ করলা হুম তখন কি হবে এই পুরাটা পাওয়া যাবে হ্যাঁ আবার যদি এমন করো ধরো এইটা 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 তিনটা যদি যোগ করো তাহলে পুরো একটা কোন পাওয়া যাবে হ্যাঁ এটাও একটা কোন এটা নিয়ে একটু পরে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব হ্যাঁ তো এখানে আরেকটু দেখিয়ে দিই এখানে কিন্তু ধরো 
এখানে কিন্তু কোন উৎপন্ন হয়েছে এই একটা কোন এই কোণের নামটা কীভাবে বলব বলো তো মাঝখানে কী বলতে হবে এফ তাই না যেহেতু এফ বিন্দুতে করি আর দুই পাশে কী কী বলবো এক পাশে বলবো কিউ আর এক পাশে বলবো আর তাহলে কিউ এফ আর অ্যাঙ্গেল হ্যাঁ হয়ে গেল এই কোণের নাম আবার ধরো যদি আমি এই কোণের নাম বলতে চাই এটা তো মাঝখানে এফ বসবে আর দুই পাশে কী কী বসবে আমার মনে হয় তুমি বুঝে ফেলেছ এদিকে আসতে পাওয়া যাচ্ছে পি আর এদিকে আসতে পাওয়া যাচ্ছে আর তাহলে এক পাশে পি মাঝখানে এফ আর এক পাশে আর অ্যাঙ্গেল পি এফ আর এখন যদি আমি এটা আর এটা যোগ করি দুটা যোগ করলে কী হবে পুরো অ্যাঙ্গেলটা হবে পুরো অ্যাঙ্গেলটা হবে পুরো অ্যাঙ্গেলটার নাম কীভাবে বলবো মাঝখানে তো এফ বলবো এক পাশে বলবো কিউ আর এক পাশে বলবো পি এগুলো আমরা সামনে আরও আলোচনা করব তো আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছ এখন শুধু এখান থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আরেকটা কথা একটু বলি সেটা হচ্ছে এই এই যে অবশ্যই এটা দরকার নেই থাক সামনেই বলি আসলে সামনে বলি আমরা আরেকটা কাজ করি এখানে আরেকটা রেখা টানি এখানে একটা নাম দিলাম জি ঠিক আছে এখন দেখো কিউ বিন্দুতে কিন্তু তিনটা কোন হয়ে গেছে একটা কোন দুইটা কোন তিনটা কোন তাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই যত কোন হোক আমরা কোনো কোনের নাম বলতে গেলে যেমন ধরো মাঝখানে যে কোনটা আছে হ্যাঁ কালার একটু চেঞ্জ করে দিই বুঝতে সুবিধা হবে মাঝখানে যে কোনটা আছে যে এটা এই কোনের নাম বলতে গেলে মধ্যে কি বলবো কিউ বলবো আর এই কোনের নামের জন্য এই যে কোনের দুই পাশে দুইটা বাহু এই বাহু বরাবর যদি আমি নেমে আসি আমি পাচ্ছি আর বিন্দু আর এই বাহু বরাবর নেমে আসলে আমি পাচ্ছি জি বিন্দু তাহলে এই কোনটার নাম বলতে গেলে এক পাশে বলতে হবে আর মাঝখানে কিউ আর এক পাশে জি সাথে দিতে হবে অ্যাঙ্গেল চিহ্ন বাস হয়ে গেল আবার যদি আমি ধরো এই কোণের নাম বলতে চাই এটা এটা বলতে গেলে কোনো সমস্যা নেই এক মধ্যে কি দিব কিউ দিব এক পাশে কি দিব ধরো এদিকটা হিসাব করি এক পাশে দিব কি আর লিখলাম আর আরেক পাশে কি দিব আরেক পাশে আমি এফ দিতে পারি পিও দিতে পারি যেটাই দিই শুদ্ধ হবে আমি যদি এখানে পি লিখে দিই শুদ্ধ হবে এই এটা এই কোনটাকে মিন করবে আবার যদি পি না লিখে এখানে যদি যদি আমি এভাবে লিখি অ্যাঙ্গেল আর কিউ এফ লিখলাম তাও এই কোনটাকেই বোঝাবে এই একই রেখার বরাবর যদি দুইটা তিনটা বিন্দু থাকে এর মধ্যে যে কোনো একটা বিন্দু আমি প্রয়োজন মতো দিতে পারবো আমার ইচ্ছে মতো অনেক সময় যখন আমরা অরিজিনাল কাজ করি আমি একটু বুঝাই বলি কথাটা যখন আমরা বিশাল কাজ করি ধরো এই কোণের নাম বলতে গেলে অনেক সময় আমরা যে আর কিউ এফ ব্যবহার করব। তখন মানে কি আমরা এই যে একটা ত্রিভুজ দেখতে পাচ্ছ এই ত্রিভুজের ভিতরে কাজ করতে গেলে কিউ এফ ব্যবহার করব আবার যদি আমরা বড় ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে এই কোণের নাম বলতে গেলে কিউ এফ ব্যবহার না করে তখন কি ব্যবহার করব কিউ পি ব্যবহার করব সেটা আরও জটিল কাজ আজকে আমি সেদিকে যাচ্ছি না তো বুঝাতে যাচ্ছি এখানে এফ দিলেও হবে পি দিলেও হবে তো আশা করি এই ঝামেলাগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এখানে যেমন দুটা কোন আছে এই একটা কোন এই একটা কোন নামগুলো আশা করি বলতে পারবা এটার নাম বলতে গেলে মাঝখানে কি বসবে বলো জি বসবে আর এক পাশে বসবে কিউ আর এক পাশে কি বসবে আর দিলেও হবে আবার পি দিলেও হবে তাহলে এটা হবে কি আর জি কিউ অথবা পি জি কিউ হুম তো আমার বিশ্বাস যে এই জিনিসগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ তো ঠিক আছে আমরা পরে আরেকটু আলোচনা করব কিন্তু তার আগে তোমার জন্য আরেকটা টেস্ট যেটা একটু উল্টো এখানে যে চিত্রটা হচ্ছে টেস্ট থ্রি 
এখানে ধরো এটা এক নম্বর কোন আমি কোনগুলো কাউন্ট করছি এটা নাম্বার টু এটা নাম্বার থ্রি এটা নাম্বার ফোর এটা নাম্বার ফাইভ এটা নাম্বার সিক্স ছয়টা কোন দিলাম এখন তোমাকে কি করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি এই যে এ বি সি অ্যাঙ্গেল এ বি সি এটা চিত্রের মধ্যে কত নম্বর এটা কি এক নম্বর না দুই নম্বর না তিন চার পাঁচ ছয় তোমাকে সে নাম্বারটা এখানে লিখতে হবে হ্যাঁ আরও কিছু আছে আমি সব একসাথে দিয়ে দিই এই মোট দশটা দিলাম ধরো অ্যাঙ্গেল এ সি বি আমি আই নাম্বারটা নিয়ে বলছি অ্যাঙ্গেল এ সি বি চিত্রের মধ্যে কোথাও না কোথাও তো আছে যেহেতু সি বিন্দু আছে এ সি বিটা কত নম্বর কোন সেটা তোমাকে একটু লিখে দিতে হবে ঠিক আছে তো শুধু নাম্বার বলে লিখলে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যেটা যত নাম্বার কোন তো আমি যারা নিজেরা করতে চাচ্ছ আশা করি অনেকেই পারবে এখন বুদ্ধি করে করতে পারবে একটু ভিডিওটা পজ করে দিয়ে নিজে নিজে করার চেষ্টা করো প্রত্যেকেই চেষ্টা করো যারা একদম পারো না তারাও একটু চেষ্টা করো হ্যাঁ আমি এখনই সরাসরি আনসারগুলো দিয়ে দেব কি বলো হ্যাঁ তাহলে প্রথমটার আনসার দিয়ে দিই প্রথমটা একটু বলি তোমাদের জন্য শোনো মাঝখানে কি আছে বি আছে তাহলে এই যে বি কালার চেঞ্জ করে নিই মাঝখানে হচ্ছে বি তাহলে কোনটা নিশ্চয়ই এখানে হবে মাঝখানে বিন্দুটা ইম্পর্টেন্ট বিন্দু এক পাশে হচ্ছে এক পাশে হচ্ছে এ আর এক পাশে হচ্ছে সি তাহলে বি থেকে এদিকে এক পাশে এদিকে তো না ওদিকে এদিকে এক পাশে এ আর এক পাশে কি পাচ্ছি এই যে সি পাচ্ছি এখানে ডি দিলেও হতো সি দিলেও হতো তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ যে এই কোনটা এক নম্বর কোন আর তাছাড়া বি বিন্দুটা তো কোন একটাই আছে এটা এক নম্বর হবেই ঠিক আছে তো আমি বি নাম্বারটা নিয়ে একটু আলোচনা করে দিই তো মাঝখানে কি আছে এ এই যে পাইলাম মাঝখানে এ এ বিন্দুতে কিন্তু দুইটা কোন আছে তিন নম্বর এবং চার নম্বর আছে তো সাবধান এ এবং দুই পাশে কি আছে এক পাশে আছে ডি তাহলে আমি এ থেকে কোথায় যাব ডিতে যাব আর এক পাশে আছে বি তাহলে এ থেকে কোথায় যাব আমি বিতে যাব গেলে দুই বাহুর চিপার মধ্যে ফোর লেখা আছে তাহলে এটা নিশ্চয়ই চার নম্বর কোন ঠিক আছে তো তোমরা এইভাবে করে কোনগুলো বের করার একটু চেষ্টা করো আমি বরং সরাসরি আনসারটা দিয়ে দিই এটা এক নাম্বার এটা দুই চার নাম্বার এটা তিন এটা পাঁচ এটা দুই এটা ছয় এটা এক এটা পাঁচ এটা দুই শেষেরটা নিয়ে একটু কথা বলি একদম শেষেরটা নিয়ে বি এ সি দেখো একটু বি এ সি মাঝখানে কি বিন্দু এ বিন্দু এক পাশে বি আর এক পাশে সি তাহলে এ বিন্দুতে কোনটা হবে এ বিন্দু থেকে আমি একবার যাব বি বরাবর আরেকবার যাব সি বরাবর গেলে আমি দেখতে পাচ্ছি এই পুরাটা তার মানে কি দুটা কোন মিলে এটা হবে একা একা না তাহলে এটার আনসার আমি কিভাবে লিখতে পারি এটার আনসার লিখতে পারি ফোর প্লাস থ্রি তা আমার বিশ্বাস তোমরা এগুলো বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে আমি তো রেখে দিলাম স্ক্রিনে তোমরা প্রয়োজনে পজ করে দিয়ে আর একটু নিজের মতো করে ভালো করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করো তা আসো আমি একটু সামনে যাই তোমাদের জন্যে যে এখানে যদি আরেকটা প্রশ্ন দিই ধরো যে কে নাম্বারটা দেখো যদি এমন একটা কোন যে অ্যাঙ্গেল বিডিসি এটা কোনটা হবে দেখি চেষ্টা করো তো খুঁজে বের করার অ্যাঙ্গেল বিডিসি হুম বিডিসি মানে মাঝখানে কে ডি তো ডি এক পাশে বি আর এক পাশে সি এক পাশে বি আর এক পাশে সি তার অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে এই পুরোটা মানে দুইটা কোন ছয় নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বার দুইটা কোন মিলে সরি সিক্স প্লাস ফাইভ দুইটা কোন মিলে কিন্তু আমার অ্যাঙ্গেল বিডিসি একটা হয়ে গেল ঠিক আছে এখন কোনটা দেখতে যেন কেমন দেখাচ্ছে এটা নিয়ে আসো একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি একটু জায়গা করে নেই এই যে কে নাম্বার যেটা বর্তমান বলছিলাম বিডিসি সরি 
কোনটা মূলত চিত্রে দেখো এই যে এটা হ্যাঁ আমি কিছু ঝামেলা ফেলে দিই এইটাই হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বিডিসি হ্যাঁ এই ধরনের কোনকে জ্যামিতিতে আমরা বলি সরল কোন এদের মান হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি মাঝখানে ডি এক পাশে বি আর এক পাশে সি একটা সরল রেখা তাই এটা সরল কোন হ্যাঁ আর কে নাম্বারটাকে যদি আমি এইভাবে লিখি দেখো এই অ্যাঙ্গেল বিডিসি লিখলাম তো সমান দিয়ে বলা হচ্ছে নাম্বার সিক্স নাম্বার সিক্সের নামটা বলো নাম্বার সিক্স তো এইটুকু তাহলে মাঝখানে বলবে ডি এক পাশে বি আর এক পাশে এ তাই আমি লিখতে পারি অ্যাঙ্গেল এ ডি বি আর প্লাস ডি এ নাম্বার ফাইভ তো প্লাস ডি এ নাম্বার ফাইভ নাম্বার ফাইভের জন্য মাঝখানে কি বলবে ডি এক পাশে বসবে এ আর এক পাশে বসবে সি তাহলে অ্যাঙ্গেল এ ডি সি তেমন একটা কোন ভেঙে এখানে দুটা কোন করা হলো আমি যদি ইচ্ছে করি এই যে ডান পাশেরটা বা পাশে লিখতে পারি অ্যাঙ্গেল এ ডি বি প্লাস অ্যাঙ্গেল এ ডি সি সমান সমান লেফট হ্যান্ড সাইড যেটা আছে অ্যাঙ্গেল বি ডি সি এখানে লিখলাম এটা এটা তো একই কথা এখানে কি হলো দুটা কোন মিলে একটা কোন হলো এগুলো এই যোগ অঙ্ক আর কি বা একটা ভেঙে দুটা করলাম একই রকম ঘটনা কিন্তু যে নাম্বারের মধ্যে আছে তাই না এই যে যে নাম্বারের মধ্যে আছে এটা নিয়ে একটু দেখিয়ে ফেলি অ্যাঙ্গেল বি এ সি চিত্রে একটু দেখে নাও অ্যাঙ্গেল বি এ সি এ বিন্দু কিন্তু মাঝখানে তাহলে কোনটা নিশ্চয়ই এখানে এক পাশে হচ্ছে বি আর এক পাশে হচ্ছে সি তার মানে পুরা কোনটা চার এবং তিন তো চার নাম্বার সমান চিহ্ন দিয়ে চার নাম্বারে শুধু চার নাম্বারের নামটা যদি বলতে চাই মাঝখানে কি বলবো এ এক পাশে বলবো ডি আর এক পাশে বলবো বি তাই না অ্যাঙ্গেল বি এ ডি প্লাস তিন নাম্বার তিন নাম্বারের নাম যদি বলতে চাই তাহলে এক পাশে সি আর এক পাশে ডি মাঝখানে তো এ বলবো হ্যাঁ অ্যাঙ্গেল সি এ ডি এই যে এটা এটা একটা কোন ভেঙে দুটা কোন বানানো হলো অথবা যদি আমি এই ডান পাশটাকে যদি বা পাশে লিখি অ্যাঙ্গেল বি এ ডি প্লাস অ্যাঙ্গেল সি এ ডি সমান সমান অ্যাঙ্গেল বি এ সি এর ডান বাম পাশটা যেখানে দুটা কোন এগুলোই হচ্ছে যোগ অঙ্ক আর কি জ্যামিতির যোগ তো আমার মনে হয় তোমরা এটু পর্যন্ত আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আসো ওই যে টেস্ট টু যেটা কোন নিয়ে যে টেস্ট সাতটা প্রশ্ন ছিল সেটা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি হ্যাঁ আসো এক নম্বরটা এটা নিশ্চয়ই মনে আছে এগুলো তোমাদের অ্যাঙ্গেল ই এ ডি প্লাস অ্যাঙ্গেল সি এ ডি সমান কত হবে তো আসো অ্যাঙ্গেল ই এ ডিটা আবিষ্কার করি চিত্রে মাঝখানে এ মানে কোনটা বসবে কোথায় কোনটা কোথায় আছে এখানে আছে তাই না এক পাশে ই আর এক পাশে ডি দেখো এক পাশে ই আর এক পাশে ডি তাহলে নিশ্চয়ই এই কোনটা বুঝতে আশা করি তোমাদের কষ্ট হচ্ছে না আর সি এ ডি এটার মাঝখানেও এ আছে মানে একই বিন্দুতে কোন এক পাশে সি আর এক পাশে ডি এই যে সি এখানে আর ডি এখানে নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে এই এই অংশটা তাহলে দুটা মিলে পুরা কোনটা হয়ে গেল আমি আগেও এটা দেখিয়েছি তাহলে পুরা কোনটার নাম কিভাবে বলতে পারি বলো এক পাশে কি বলবো সি বলবো আর এক পাশে আমি ই বললেও পারি বি বললেও পারি আমার ইচ্ছে তাই না তো আসো আমি লিখে দিই তাহলে এক পাশে কি বলবো সি মাঝখানে বলবো এ আর এক পাশে কি বলবো ই বললেও পারি আবার অ্যাঙ্গেল দিয়ে আরেকবার লিখে দিই মাস এক পাশে কি বললাম ধরো সি মধ্যে এ আর এক পাশে যদি আমি বি বলি তাও হবে কার এই পুরা কোনটা তো ঠিক আছে তাহলে এক নাম্বারটা আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আসো নাম্বার টু এই যে নাম্বার টু নাম্বার টু অ্যাঙ্গেল এ ডি ই চিত্রটা চিত্রের মধ্যে আগে কোনটা আবিষ্কার করি মাঝখানে ডি বিন্দু আছে মানে কোন হবে কোথায় এখানে কোন হবে এখানে এক পাশে এ এক পাশে ই এক পাশে হচ্ছে এ এক পাশে ই নিশ্চয়ই এই কোনটার কথা বলা হচ্ছে আর এটার মাঝখানে হচ্ছে ডি এক পাশে ই আর এক পাশে বি মাঝখানে ডি যেহেতু এখানে এক পাশে হচ্ছে ই আর এক পাশে হচ্ছে বি তো নিশ্চয়ই এই কোনটার কথা বলা হচ্ছে এই যে এটুকু এটুকু আমি একটু অন্য কালার দিয়ে দেখাই সুবিধা হবে এই যে এইটুকু তাহলে দুইটা মিলে কি হচ্ছে 
দুটা মিলে আমার এই পুরা কোণটা হয়ে যাচ্ছে এই পুরা কোণের নাম বলতে গেলে আর ই বিন্দু লাগবে না ই বিন্দু আর লাগবে না পুরা কোণের নাম বলতে গেলে এক পাশে কি বলবো আমি এ বলবো আর এক পাশে কি বলবো আমি ডি বি বলবো মাঝখানে বলবো ডি ঠিক আছে তো আসলে আমি লিখে দিই তাহলে মাঝখানে কি বলবো ডি এক পাশে বলবো কি এ মাঝখানে ডি আর এক পাশে বি অ্যাঙ্গেল এ ডি বি বা বি যদি আমি আগে লিখি এ যদি পরে লিখি তাতে তো দোষ নেই তো আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ আসো এবার নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রিতে মাঝখানে অ্যাঙ্গেল সি ডি এ মাঝখানে ডি বিন্দু এই হলো সে ডি বিন্দু আর এক পাশে সি আর এক পাশে এ এক পাশে সি আর এক পাশে এ তাহলে মাঝখানে তো ডি নিশ্চয়ই এ কোনটা বলা হচ্ছে ঠিক আছে আবার এখানে অ্যাঙ্গেল এ ডি ই মধ্যে কি ডি মধ্যে ডি এক পাশে এ আর এক পাশে ই এক পাশে এ আর এক পাশে ই নিশ্চয়ই এ কোনটাকে মিল করা হচ্ছে সরি এখন গ্রিন এবং রেড দুটা কোন মিলে এই বড় কোনটা হয়ে গেল এই বড় কোনটার নাম বলতে গেলে মাঝখানে তো আমাকে ডি বলতেই হবে মাঝখানে ডি বলতে হবে আর এই মধ্যের রেখাটার কোনো দাম নাই এ বিন্দুর কোনো দাম নাই এক পাশে বসবে ই আর এক পাশে বসবে সি আশা করি বুঝতে পেরেছ ডি এক পাশে ই আর এক পাশে সি তার সামনে লিখে দিই অ্যাঙ্গেল কি বলবো বলো এক পাশে বলবো ই মধ্যে ডি আর এক পাশে সি বা সি যদি আমি আগে বলি ই যদি আমি পরে বলি তাতে দোষের কিছু হবে না সরি একটু হুম এবার আসো আমি নাম্বার ফোর দেখি এক্সট্রিমলি সরি আসো নাম্বার ফোর সরি হ্যাঁ এখানে কিন্তু বিয়োগের কাজ মাঝখানে ডি অ্যাঙ্গেল ই ডি সি তাহলে মাঝখানে ডি এক পাশে ই আর এক পাশে সি তার মানে এ কোনটার কথা বলা হচ্ছে এটার ভিতর থেকে বাদ দিতে হবে মানে বিয়োগ করতে হবে অ্যাঙ্গেল এ ডি সি হুম তো সেখানে কি অবস্থা সেখানে মাঝখানে তো ডি এক পাশে এ আর এক পাশে সি দেখো মাঝখানে ডি এক তার মানে এ কোনটার কথা বলা হচ্ছে এক পাশে এ আর এক পাশে সি তাহলে এখন এই পুরোটার ভিতর থেকে যখন এইটুকু বাদ যাবে তাহলে আর থাকে আর কতটুকু থাকে মাত্র এইটুকু হুম যদি মোটা করে দিলাম এইটুকুই আনসার এইটুকুর নাম কি মাঝখানে বসবে ডি এক পাশে বসবে এ আর এক পাশে বসবে ই আসলে আমরা লিখে দিই হুম মাঝখানে কি বলবে ডি এক পাশে কি বলবে এ মধ্যে ডি আর এক পাশে ই দিস ইজ দ্য আনসার বিয়োগ ফল বিয়োগ ফল মানে একটা বড় কোণের ভিতর থেকে কোনো একটা অংশ বাদ দিলে বাকি অংশটা পাওয়া যাবে এই আসো এবার আমরা পাঁচ নাম্বারটা দেখি হ্যাঁ পাঁচ নাম্বারটাতে কি অবস্থা বলো পাঁচ নাম্বারটাতে অ্যাঙ্গেল দুটি আমাকে আবিষ্কার করি মাঝখানে ডি এক পাশে বি এক পাশে ই নিশ্চয়ই এ কোনটার কথা বলা হচ্ছে মাঝখানে ডি এক পাশে ই এক পাশে বি আরেকটা কোন হচ্ছে অ্যাঙ্গেল এ ডি সি মাঝখানে ডি এক পাশে এ আর এক পাশে সি ডি বিন্দু এক পাশে এ আর এক পাশে কি সি তাহলে এ কোনটার কথা বলা হচ্ছে দেখো এই দুইটা কোন দুই জায়গায় আছে মাঝখানে কিন্তু একটা ফাঁকা আছে তাই না মাঝখানে যেহেতু ফাঁকা আছে তাহলে এই দুইটা কোন মিলে একটা কোন সম্ভব না এটা হয় না যার কারণে এখানে আর কোনো কোন হবে না এটার অন্য কোনো আনসার নাই এটা এটাই আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আসুন নাম্বার সিক্স নাম্বার সিক্সের তিনটা কোন আমাদের সমস্যার কিছু নেই প্রথমটা আসো প্রথমটার মধ্যে কি আছে বলো ডি আছে এক পাশে বি এক পাশে ই এই যে ডি বিন্দু এক পাশে বি এক পাশে ই নিশ্চয়ই এ কোনটার কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে এবার আসো আরেকটা 
एक मास्कने डी एक पशे ए एक पशे सी मास्कने डी एक पशे देखो ए आर एक पशे सी तर माने निश्चय ए कौन टा कौन सा बाला होता है हाँ ये बार आर एक टा देखो मास्कने डी एक पशे ए एक पशे ई मास्कने डी एक पशे ए एक पशे ई निश्चय ए कौन टा कौन सा बाला होता है तेरे क्यों हुलो शॉप मिले पूरा कौन टा होएगा लो तो मतलब मने आते निश्चय ये एक टा शॉर्ट कौन इटर नाम बोलते के लिए मास्कने की बोल बो डी एक पशे बोल बो बी आर एक पशे बोल बो सी आशा करी बुझते पे रहते हो हैं तो तेरे लिखे दी की बोल लिख बो एंगल एक पशे उसके बी मध्य डी आर एक पशे सी शॉर्ट कौन है इटा तो आमर मुने है इटा वो बुझते पे रहते हो इन्शाल्लाह आशो इबार सात नंबर टा देखे ए सात नंबर टा जामेलार किचुई नहीं एंगल EDC मास का नोच D एक पशे E एक पशे C आपसे एक खुद जी बिल करी मास का ने D एक पशे E और एक पशे C ताले बुझा के लो जो ए पूरा कोंटा नहीं है कथा बोला होते हैं माने मध्य जो बाहुटा आते हैं बाहुटा आर कोनो दाम नहीं है कोनो ए पूरा कोंटा नहीं है कथा बोला होते हैं � B D E मध्य किया थे D D एक पशे B और एक पशे E माने ए ए टू को ताल ए दूसरा कौन मिले हम लोग चित्र देख सके कि पूरा कौन टा हुए गया लो <coughs> आगे मोटे पूरा कौन टा हुए गया लो ताल ए टा नाम तो एक ही भावे मास का ने D बोल बो एक पशे बोल बो B और एक पशे की बोल बो C बोल बो मास का एक पशे बोल बो D B मध्य बोल बो D और एक पशे बोल बो C B D C एक तर शॉर्ट कोण M नो है तो अमरा इबा भी करें बिभिन्न कोण एवं बाहुगुलों के जोग भी उप करें जेकुला शिक्षा तिजर अनेक समय बुस्ते कोष्ट होए कारण कोण से चीत्र मध्य खुजे पाए ना तो आमी ताई चीज़ टेक करें थी तुम्हारे जोड़ी एक टू उपकर होए आमी अनेक � तुमरा ये वीडियो टा जो भी भालो लागे अवश्य बंदूरे जिन्हों शेयर करें दिवे कमेंट कर बे किंतु कमेंट करते भूल कर बे ना आर सब्सक्राइब करा ये बुला तुम्हारे निजी शो बेट पर अमी कुप्रेशा दिवो ना तो आज के अतुक्षण पंद्र आमर सारे थका जिन्हों अनेक अनेक धन्नो बाद तुम्हारे शवाद जिन्हों अनेक गुलो 